Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. <lacht> Was war das? Ihr wisst Bescheid. Hallo, heute packen wir sie aus. Die Goodie Box. Da ist sie, die Goodie, Goodie ist diesen Monat angekommen. Wir haben Oktober, wir haben schon sowas von Oktober. Halloween steht vor der Tür. Ich habe zwei Kleber drauf. Und nun ist die Goodie Box angekommen. Ich packe sie mit euch gemeinsam aus. Ihr kennt sie schon von meinem Kanal. Wir schauen mal, was diesen Monat drin ist, welche Farbe wir diesen Monat haben. Ich hatte ja im letzten Video schon gesagt, dass ich vermute, dass wir jetzt immer dieses... Ach, jetzt sieht man es gar nicht alles. Hm, Spoiler. Oh, ähm, dieses Grafikdesign haben. Aber der Karton sieht wieder anders aus. Der sieht wieder Anthrazitfarben aus. Und tatsächlich. Das hing an meinen Augen. Wir haben wieder eine klassische Goodiebox. Schaut mal. Das ist ein ganz helles Peach. Ja, so, so sieht die Farbe schon echt aus in der Kamera. So sieht es sehr hell aus. So ein Peach haben wir hier, so ein, so ein ganz helles Aprikot, würde ich sagen. Oha, mein, ha mein Hautton im Winter. <lacht> es ist wieder eine normale Goodiebox, also eine, eine standardmäßige, wie wir sie früher hatten. Anthrazitfarbene Umverpackung und farbiger Schuber. Ich glaube, ich rieche was. Ich glaube, ich rieche was Frisches. Was erzähle ich euch über die Goodiebox? Wir haben hier eine skandinavische Beautyboxenart Sorte. Sie kommt einmal im Monat und ihr zahlt 19,95 Euro. Aber, wer weiß es schon, ich habe ein Video gedreht, ich habe euch was gezeigt, ich habe was ausprobiert, weil ich was entdeckt habe. Was für eine Einleitung. Es gibt noch andere Varianten, da kommt sie schon, der Goodie Box. Ihr müsst mal online schauen, wenn ihr ein Abo habt, wenn ihr das abgeschlossen habt oder es jetzt abschließt mit meinem Link unten. Schachte Sätze kann ich. Dann habt ihr die Möglichkeit, euer Abo zu wechseln in The Cute One, dann zahlt ihr nur 17,95 Euro. Oder The Lux One, also von Luxus, Luxury, dann zahlt ihr mehr. Hm, ich habe gerade vergessen, wie viel. Na, no, ich bin richtig gut vorbereitet. Hier seht ihr alles, ne? Heißt, es gibt jetzt die normale Goodie Box, The Classic One, das wird hier wahrscheinlich auch gleich auf dem Flyer draufstehen. Und noch zwei andere Varianten. Schaut einfach mal ein anderes Video, da erkläre ich es euch. Ich blende es euch am Ende nochmal ein als Videovorschlag. Dann könnt ihr nach diesem Video darauf schauen. Jetzt schauen wir uns erstmal die klassische Variante an von Oktober. Oh, oh da sehen wir schon was, ne? Goodie, Goodie. So. Okay. The Classic One, seht ihr? Hier steht's. The Classic One. Ich habe alle Produkte in dieser Box handverlesen, speziell für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Caroline. <lacht> Dann haben wir einen riesigen QR-Code. Ihr seht, wie groß er ist. Den scannen wir einmal. Und dann können wir uns online den Flyer anschauen. Badam, bei Goodiebox müssen wir aktiv uns entscheiden. Jetzt ist Zeit für mich. Und das machen wir jetzt auch. The Get Set Prep Box. Es ist Zeit für mich. Da steht's. Und da gehen wir jetzt rauf. Ganz genau. Jetzt ist Zeit für uns, ihr Lieben. Die Get Set Prep Box. Also Get Set. Also quasi, ähm, Achtung, fertig los. Ne? Auf die Plätze, fertig los. Wir sind ähm, aber angepasst an unsere Beauty-Routine. Der Herbst ist in vollem Gange. Und auch wenn wir die langsamer Nächte ab und zu vermissen, vermissen wir definitiv, definitiv nicht die Schminke, schmelzende und frisst auslösende Feuchtigkeit. Oder? Endlich können wir wieder den kuscheligen Pullover anziehen. Ha, was? Ähm, eine Tasse Tee mit Zimtgeschmack genießen, drinnen bleiben und es uns, uns verwöhnen lassen. Und genau das kannst du diesen Monat von deiner Box erwarten. Wir haben eine Reihe von Wundermitteln zusammengestellt, die deinen Geist, deine Haut, deine Haare und deinen Körper verwöhnen und dich auf den Übergang in die herbstliche Kälte und Gemütlichkeit vorbereiten werden. Auf die Plätze, fertig, los. Ganz genau. Das machen wir jetzt. Da bin ich ja gespannt. Ich bin eh hier voll im Kuschelpulli. Ähm, ich habe mir Kerzen angemacht, da stehen auch noch welche. Dann schauen wir mal, wie gemütlich das wird. Das ist der Blick. Wir haben hier schon was Eindeutiges. Aber ich mache erstmal auf. Du, 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 du. 
Oha, okay, hier haben wir was Großes. Mask me up, free, perfume free, energizing sheet mask. Okay, wir haben eine Tuchmaske. Oh Gott, passt gar nicht drauf. Da ist es mit Achaibeere, habe ich gelesen. Mit Achaibeerenextrakt für alle Hauttypen. Eine einzige. Face Mask Quick Fix. Ähm, Anti-Inflammatory and Nourishing. Also quasi ähm, entzündungshemmend und nährend für deine Haut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch bestimmt mehr Infos. Eine Full Size. 6 Euro ist die Liebe wert. Also die Farbe ist schön, ne? Ich stehe drauf. Feucht, feucht, feucht. Wir können das nicht oft genug sagen. Na toll, werde ich jetzt gesperrt hier auf YouTube. Hm. Deshalb gibt es noch keine Unboxing-Videos, weil alle gesperrt wurden, weil sie diesen Text vorgelesen haben. <lacht> Hilfe! Der beste Weg, deine Haut auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten, ist, sie viel Liebe und Feuchtigkeit zu geben. Wir haben eine parfümfreie Energizing Sheet Mask mit revitalisierenden und nährenden Inhaltsstoffen wie Achai-Extrakt und Aloe Vera. Labalabala. 20 Minuten halten wir sie drauf. Und ähm, der Rest, der auf der Haut bleibt, muss nicht abgespült werden. Da freuen wir uns doch. Also ich glaube, eine Sheetmask geht immer. Wobei, ich habe jetzt einige Tuchmasken. Ich habe nämlich einen Adventskalender bekommen. Die verlinke ich euch mal auch hier oben. Jetzt habe ich einige Tuchmasken. Dank der lieben Seva. <lacht> Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber erst hier weiter gucken, ne? So. Wird es kompliziert? Wir schauen mal. Dann haben wir etwas Silbernes. Melting Balm Cleanser. Oh, uh, von Raw Perfection. Ja, cool. Das ist eine Marke, die ähm, habe ich jetzt auch gerade entdeckt. Durch die, was? Durch die Goodie Box? Ich meine, ja, durch die Goodie Box. Ähm, ich habe nämlich gerade mein Nachtöl, auch von Raw Perfection. Das steht hier. Deshalb ähm, schaue ich da gerade so hin. Und ich finde es richtig gut. Hier haben wir jetzt einen Cleanser Balm, 20 Milliliter. Und der Wert sind 13 Euro für das kleine Ding hier. Ein luxuriöser pH-balancierter Balsam, der auf deine Haut schmilzt und sich in eine milchige Creme verwandelt, wenn du ihn mit Wasser in Kontakt, Kontakt bringst. Ja, also so ein klassischer Balm-Cleanser, ne, würde ich sagen. Der ist bestimmt zu. Nee, oder? Nee. Es riecht nichts. Es riecht nach nichts. Ähm, es ist kein Aluminium. Es sieht aus wie so eine Aluminiumtube, wie so eine Handtube, ne, Handcreme. Ist es aber nicht. Es ist ganz weich. Uh, aber vegan und cruelty free. Sehr schön. Ich glaube, die Marke gefällt mir. Da muss ich mich jetzt noch mal weiter informieren. Um, aber finde ich ganz gut, glaube ich. Dann, was haben wir jetzt? Eine Sheet Mask und ein Cleanser. Sehr schön. Dann haben wir Pineapple and Coconut. Oha, Polishing Primer. Was? Prep and Prime Polishing Primer mit Horsetail Plant Extract. Was? Für die Haare? Was bist du? Ja, ähm, ähm, okay, es kommt auf die Haare auf jeden Fall. Von Style Dry. Da muss ich jetzt mal nachlesen. Ich habe jetzt gerade hier hinten, ähm, also ein leichter Primer ist einzigartig. Mit Horsetail Plant Extract. Was ist denn Horsetail? Horsetail ist ein Schweif, Pferdschweif. Das wird irgendwas anderes sein, aber sagt mir mal was. 17 Euro kostet das gute Stück. Puha. Die kalten Temperaturen und der raue Wind können unserem Haar in dieser kalten Jahreszeit viel Schaden zufügen. Fügen. Der Prep and Prime Polishing Hair Primer, sagt das dreimal hintereinander, wird dein neuer bester Freund sein. Erstens ist es eine leichte Styling-Creme, die sich nicht schwer auf deinem Haar anfühlt. Zum anderen stärkt er dein Haar gegen Spliss und Haarbruch und sorgt für mehr Glanz und Geschmeidigkeit. Arbeite eine kleine Menge in deine Strähnen und deine Kopfhaut ein und gib deinen Spitzen besonders viel Liebe. Du kannst ihn auf nassen oder trockenen Haar verwenden, egal ob es an der Luft trocknet oder mit Hitze gestylt wird. Haben wir schon erwähnt, dass es tierversuchs- und vegan, tierversuchsfrei und vegan ist. Okay, was ist denn Horsetail Extract? Ich schreibe mich das unten hin. Das finde ich ja spannend. Ich weiß, ähm, es wird wohl nicht, ähm, es wird wohl kein Pferdeschweif sein. Nein, Horsetail Plant, das ist irgendwas. Ich habe es euch hingeschrieben. Ihr wisst schon mehr als ich. Sehr schön. Bitteschön. Ähm okay, wieder so ein Haarprodukt, was ich wahrscheinlich nicht behalten werde. Aber nicht schlimm, ne? Ich habe es mir schon gedacht. Also bei dem ersten Text, das klang ja schon nach Körper und Haare und so. <lacht> Wo wir gerade für Haare sind, schauen wir uns die mal an. Oh, die ist, die ist kleiner als gedacht gerade. 
Ich zeige euch mal meine eigentliche, die ich jetzt jeden Tag benutze. Meine von Pasa. Ein bisschen größer. Ja, obwohl. Ja doch, aber irgendwie. Die wirkt kleiner. Wir haben eine Bürste. Eine Curved Paddle Brush für 19 Euro. Leute, 19 Euro kostet das gute Stück. Ähm, die ist hoffentlich vegan. Ich, also, diese Borsten hier, die kennen wir alle, ne? Und ich weiß, früher waren das mit Wildschweinborsten. Und ich fand das früher schon ganz, ganz schlimm. Und da wurde man gesagt, nee, das ist voll gut und kämmt sich so schön. Ich habe es da nicht verstanden, warum man Wildschweinborsten an einen... Eine, oh nee. <lacht> Aber ich denke mal, das ist jetzt vorbei. Ja. Nein, tatsächlich. Ich verstehe es nicht. Tatsächlich. Neben den normalen Nylonborsten hat sie auch Wildschweinborsten, was die Bürste ideal für Menschen macht, deren Haar zu Verfilzungen neigt. Nee, ich werde die nicht benutzen. Oh Gott, wirklich? Ich packe die weg. Ähm, ja. Oh nein! Oder. Neben den normalen Nylonborsten hat sie auch Wildschweinborsten, was die Bürste ideal für Menschen macht, deren Haar zu Verfilzungen neigt. Oh Leute, nee. Nee, die ist weg. Von welcher Marke? YH heißt die Marke. Keine Ahnung. Ich bin ganz schön nah dran. Ne? Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Uh. Okay. Als letztes haben wir... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist nicht böse gemeint. Also, nee. Gut. Letztes Produkt. Die liebe Box ist leer. Wir haben von ai, 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 Zarco Beauty bei Oli Nail and Cuticle Oil 12 Milliliter. Ein Nagelöl und ein Nagelhautöl. Oh, das sieht schon so zerkratzt aus. Och, ich habe nichts gemacht damit. Ähm, sieht man was? Das ist wirklich schwer zu erkennen. Ne? Ähm, genau, also ein Nagelöl und ein Nagelhautöl. Dieses Cuticle. Gibt es dafür ein richtiges Wort? Frage an euch. Weil jedes Mal, wenn mir jemand das vorstellt, in einem Video oder so, denke ich so, das heißt doch Nietnagel. So kenne ich das. Ein Nietnagel ist ähm, ja so, so ein Stück Haut an, am Finger, so, so ein Hautschnippel. So ein, ihr kennt das doch auch, oder? Oder ist das irgendwie so ein, so ein Berliner Wort oder so? Ich weiß es nicht. Ein Nietnagel. Aber hier im Norden kennt das irgendwie keiner, das Wort. Und auf Englisch heißt es wohl Katika. Also, wir haben 23 Euro kostet das Ding. Also, so sieht es echt schön aus, aber in der Kamera sieht es total zerkratzt aus. Hilfe. Nagelöl. Wie das mittlere Kind, das nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie seine Geschwister. Wir denken daran, dass unsere Nägel, also wir denken daran, sie zu schneiden und mit Handcreme zu pflegen, aber wir vergessen das Nagelöl. Hier ist unser Tipp, warum du dieses Nagelöl benutzen solltest. Vor allem hilft es, deine Nagelhaut zu verbessern, schützt deine Haut und gibt den Nägeln und der Nagelhaut Kraft. Sie enthält pflegende Öle wie Arganöl, Jojobaöl, Macadamiaöl und Mandelöl, die einen hohen Anteil an Vitamin E und A haben. Mit anderen Worten, deine Nägel werden fantastisch aussehen und sich fantastisch anfühlen. So, unser letztes Produkt, ein Nagelöl. Ja gut, dann werden wir das halt mal benutzen. Wie riechst du denn? Oh, das riecht ganz angenehm. Das riecht würzig. Und frisch. Ist ja witzig. Ja, dann machen wir das. Das machen wir doch. Ne? Kriegen wir hin. Neue Routine für den Abend. Nagelöl auf die Nägel und einmassieren. Das ist auch eine schöne Massage, ein schönes Ritual. Doch, das habe ich früher auch gemacht. Habe ich jetzt aber gar nicht mehr. Tatsächlich. Das passt doch ganz gut. Okay, um, was soll ich denn sagen? Also ganz ehrlich, dominiert da gerade was ganz stark. Um, diese Bürste kommt direkt weg. Sorry. So, um, die Maske finde ich ganz gut. Die Tuchmaske, die probiere ich aus. Sehr schön. Den ähm, Balm Cleanser auch, vor allem mit der Marke. Also War Perfection ist, glaube ich, echt eine gute Marke. Das finde ich spannend, dass da jetzt mehr Produkte kommen. Ich bin gespannt, ob vielleicht in nächster Zeit noch mehr kommen. Das teste ich ja sehr gerne aus. Dann haben wir diesen Haarprimer, den man auch als Styling-Gel benutzen kann. Ich glaube, solche Produkte sind ganz beliebt. Ne? Also was ich so mitgekriegt habe, glaube ich, die kommen ganz gut an. Ich muss auch mit meiner Friseurin sprechen. Ich habe immer Angst, mir da irgendwie noch mehr Farbe rauszuziehen und dann das zu versauen. Ich muss mal schauen. Das hat sich gereimt. Darüber sprechen wir nicht. Und ähm, das Nagelöl werde ich benutzen. Wie finde ich die? Ich fand die Box am Anfang ganz gut und bin jetzt echt so ein bisschen... Oder übertreibt. Also was sagt ihr denn dazu? Sorry. Ähm, 
ich finde es schon ein bisschen blöd, dass ich sie jetzt überhaupt so in der Hand hatte. Warum muss man denn Wildschweinborsten in eine Haarbürste machen? Warum? Also es gibt doch, es gibt doch alles jetzt in wenigstens ohne Tier, also wenn es schon nicht vegan ist, irgendwie dann wenigstens cruelty-free oder ist jemand durch den Wald gelaufen und hat die Borsten aufgesammelt? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich weiß. Also es ist mir auch eigentlich egal, wie es gemacht wird. Ich werde die nicht benutzen, die kommt weg. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass das da drin ist. Ähm, vielleicht bin ich da alleine mit der Meinung, aber ich will die gar nicht mehr anfassen. <lacht> das hat mich jetzt so ein bisschen gedämpft hier. Ähm, ja, gut. So viel zu einem positiven Herbstvideo, ein kuscheliges Herbstvideo. Goodie Box, schade. Warum? Oder übertreibe ich? Wahrscheinlich, ne? Schreibt mir mal bitte, wie ihr das seht. Ja, das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob ich da in meiner Feenwelt bin und das halt so ist. Dani reißt sich zusammen, aber nö. <lacht> nö. So, finde ich nicht gut. Ähm, Maske und Balm werde ich benutzen. Öl werde ich benutzen. Hardings kommt weiter und das da sehe ich nicht. So, das war sie. <lacht> Sorry. Ähm, passt es zum Motto? Ja, ne? Get Set Go. Also hier, wie heißt das? Wie, wie hieß du? Aber halt auf die Plätze fertig los. Das passt schon. Wir machen uns fertig. Wir bereiten uns vor. Es wird kuschelig. Das, ist, das passt schon alles. Ist schon alles in Ordnung. Wir kümmern uns um uns selber. Das passt sowieso gut. Die Farbe finde ich auch schön von der Box. Und das war's. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Ich höre jetzt auf. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Wenn ihr eine Meinung habt, bitte schreibt sie mir. Oder vertretet sie sowieso allgemein für euch in eurem Alltag. Und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.